ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్తే కేసీఆర్ గారి జాతక ప్రకారం ఏ విధంగా ఉందంటారు ఆయనకి ఏ విధంగా కలిసి వస్తుందా సో ఆయన జాతక ప్రకారమే ఆయన ముందస్తుగా వెళ్ళాలనుకుంటున్నారా అష్టమ స్థానం యోగంలో ఉన్న కుజుడు దృష్టి గురు పడ్డం ఏమవుతుందంటే గురు మంగళ యోగం కింద అవుతున్నది లగ్నాన్ని సహకరిస్తున్న యోగం ఎప్పుడు లగ్నం సహకరిస్తున్నా పాయింట్ చెప్తారు అస్ట్రాలజికల్ పాయింట్స్ చెప్తాం అక్కడ అలా సహకరించే కుటుంబం అనేది సేఫ్గా ఉంటుంది అదొకటి తర్వాత కుటుంబంలో నలుగురు ఎవరు కేటీఆర్ అనుకోండి కవిత గారు అనుకోండి హరీష్ రావు గారు వీళ్ళందరూ కుటుంబం వాళ్ళే ఈ నలుగురు ఆయన కాపాడతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాపాడతారు మళ్ళీ ఆయన నిలబెట్టడం కూడా ఈ నలుగురు కాపాడతారు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం కష్టపడ్డారు అలాగే ఈ జెండా కోసం పాటుపడుతున్నారు ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కోసం పాటుపడుతున్నారు ఆయన్ని చూసి మెయిన్గా ఈ జనాలు ఇదంతా ఆ మనిషిని చూసే ఓటు వేయాలి లాస్ట్ టైం కూడా వేసినప్పుడు అలాగే ఈసారి కూడా ఓటు వచ్చినట్టు అలాగే వస్తుంది అయితే ఈసారి ఏమవుతుందంటే మీరు గోచారం ఇచ్చి ఆయన ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు కానివ్వండి ఆయన పోరాడిన అంతే ఏదైనా పథకాలు నేను అదే చెప్పాను గోచార రీత్యా జరిగిన సంఘటన గురించి మనం మాట్లాడండి ఇవన్నీ ఆ ప్రజాదరణ పొందడం వల్లనే ఆయన గెలిచారంటారా ఈ బలాలు కూడా ఆయనకి సాయం చేశాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఆయన కానీ ఇన్ని అడ్వాన్స్ ఎలక్షన్స్ పెట్టడం వల్ల గోచారం ఆ టైంలో బాగుందండి బేసిక్గా చెప్పాలంటే గురుడు ఎంటర్ అవుతున్నాడు ఎప్పుడు కృషి రాశిలోకి ఎంటర్ అవుతుంటే ఇప్పుడు ఆయన జాతకం చూసుకుని కృషి రాశిలో ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తాడో అక్కడ కుజుడు ఆల్రెడీ ఉన్నాడు ఆ రాశిలో ప్రవేశించిన తర్వాత తన యొక్క రాశిని చూస్తున్నాడు ఏడింటిలో ఉన్న గురుడిని కూడా చూస్తున్నాడు రాశిని ఎప్పుడైతే చూస్తాడో భాగ్యస్థానం అని తొమ్మిదో భావంతో చూస్తున్నాడు అలాగే ఏడేళ్ళు కూడా చూస్తాడు చక్కగా సో ఈ భాగ్యస్థానం ఎప్పుడైతే గురు దృష్టి పడిందో ఆటోమేటిక్గా గురు బలంతో ఆయన మనసులో ఉన్న భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళి ఆటోమేటిక్ సక్సెస్ ఇంకో చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో గురు బలం అక్కడ పెరుగుతుంది అదేవిధంగా అక్టోబర్ ఎండింగ్ లోపల కుజుడు మారిపోతాడు అక్టోబర్ సెకండ్ థర్డ్ వీక్లో మారిపోతాడు కుజు మకరంలో నుండి కొమ్మలోకి వెళ్తాడు బిఫోర్ దాట్ వీడు అనౌన్స్మెంట్ చేసి ఆ కుజు బలంతో ముందుకు వెళ్ళ ప్రయత్నం చేయగలిగితే ఈ నిర్ణయానికి బలం ఉంటుంది దట్స్ వన్ థింగ్ తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు చూసుకుంటే కురుడు కుజుడు చంద్రుడిని చూడడం ఒక రకంగా అనుకుంటే ఆ చంద్రుడి అంతే స్థానం కుజుడి దృష్టి కూడా పడి ఉంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఐదు నెలల నుండి స్తంభించి ఉన్నాడు ఎక్కడ మకరంలో వాడి దృష్టి ఎంత దాని మీద ఉంది అంచేత మే నెల నుండి ఆయన కొంచెం ఉత్సాహంగా హుషారుగా మొత్తం నేషనల్ లెవెల్లో వెళ్ళడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే కుజుడు యొక్క దృష్టి ఆయన రాసిమి పడ్డం వల్ల అక్కడ చంద్రమంగళ యోగం యోగం ఉండబట్టే నేషనల్ లెవెల్లో వెళ్ళి నేను ఏదైనా చేస్తా అని చెప్పి వన్ మ్యాన్ షోకి వెళ్తున్నాడు ఆయన ఒంటి కాలు ఎదురు వెళ్ళడానికి కూడా కారణం అదే సో అటువంటి పరిస్థితిలో గురు దృష్టి కూడా వచ్చి పడుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఆ రాశి మీద బలం పెరుగుతుంది ఇంకా ఈ పెరుగుతున్న టైంలోనే కుజుడు బలం వెళ్ళిపోతాడు ఇప్పుడు అక్టోబర్ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్లో వెళ్ళిపోతాడు బిఫోర్ దాట్ ఒక నిర్ణయం తీసుకుని డిజాల్వ్ చేసి మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ అనౌన్స్ చేస్తే ఆ లగ్నానికి ఒక బలం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బలంతో ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది సో ప్రీ అడ్వాన్స్ ఎలక్షన్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ నైంటీ పర్సెంట్ అండ్ పాజిటివ్గా పంచడానికి అవకాశం పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ